欢迎来到 News T T 7 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。花精灵一样的耀眼女孩杨子，你是否曾经想过，一个从小就有着星光闪耀命运的女孩，如何成长为中国内地最受欢迎的影视女演员之一？让我来给你揭开杨子的职业经历和成功之路。杨子。出生于1992年11月6日的北京市，毕业于北京电影学院表演系本科班。从2002年起，他开始在娱乐圈中崭露头角，出演了一部古装历史情感剧《孝庄秘史》，为他打开了知名度的大门。2012年，杨紫凭借惊悚悬疑片《守株人》一举获得了第一十四届中国电影表演艺术学会金凤凰奖的新人奖，可见他的表演才华备受认可。2013年，他加入了青春励志偶像剧《花非花物非物》的演出阵容，完美的诠释了角色，赢得了更多观众的喜爱。2016年，他在都市职场女性剧《欢乐颂》中的出色表现。不仅使他获得了第二十九届中国电视金鹰奖观众喜爱的女演员奖的提名，也让他获得了第二十三届上海电视节白玉兰奖的最佳女配角奖。而同年，他还被南都娱乐周刊评为“九零后四小花旦”之一。二零一八年，他主演了古装神话剧《香蜜沉沉烬如霜》，这部剧不仅取得了全国同时段电视剧收视冠军。也让杨紫的人气更上一层楼。2019年，她主演了备受关注的青春励志言情剧《亲爱的，热爱的》，并凭借该剧获得了第二十六届华鼎奖中国当代题材电视剧最佳女演员奖。同年，她还参演了消防题材电影《烈火英雄》，该片在全国上映后获得了广大观众的喜爱。并使他获得了第一十六届广州大学生电影节最受大学生欢迎女配角奖的提名，以及第三十五届大众电影百花奖和第一十一届澳门国际电影节的提名。二零二三年，他主演的古装剧《长相思》更成为暑期档的现象级爆款，引发了广泛的关注和讨论。杨紫始终展现出了出色的演技和才华。我们可以期待他在未来的作品中继续给我们带来更多精彩的演出。2024年1月2日，主演的古装剧《国色芳华》开机，在剧中饰演济民救世、帮扶天下的百花匠人何为芳。杨子的职业生涯可谓一路走来，他通过优秀的表演和才华获得了多个奖项和认可。他的表演实力和演技让他在影视圈中脱颖而出。成为众多粉丝眼中的偶像，大家来欣赏他的近期生日照。杨紫始终展现出了出色的演技和才华，我们可以期待他在未来的作品中继续给我们带来更多精彩的演出。2024年1月2日，主演的古装剧《国色芳华》开机，在剧中饰演济民救世、帮扶天下的百花匠人何为芳。让我们一起持续关注他的职业生涯，支持他的作品，一起见证他的成长和进步。他的未来定将更加辉煌。微博之夜阵容：白鹿、邓伟加盟，唐嫣、胡歌重聚，杨紫热巴黯然失踪。微博之夜被认为是每年娱乐圈的重要活动，许多当红明星都会出席这次活动。每一次。女明星的造型都会成为众人关注的焦点，走红毯、铜矿等也引发热议。2,024 微博之夜将于1月13日举行，阵容已正式开始公布。官方微博之夜阵容公布，官方微博之夜博客从1月初开始正式公布阵容，现在第三波已经官宣，它有许多受欢迎的年轻明星。但一些顶级重量级明星尚未出现，很可能会在稍后放置。女明星官方目前已正式公布的女明星包括白鹿、陈都灵、张静怡、李一桐、景甜、虞书欣、张雨绮、周也、田曦薇、李兰迪、宋轶等脍炙人口的名字。
。官方公布的男明星，男明星的演员阵容也不错，有王星月、邓伟、于世、王鹤棣、张凌赫、刘宇宁、谭健慈、曾舜晞、魏大勋等。其中有一些是今年极其流行的新流量小生，尤其是邓威。这是他第一次参加微博之夜，粉丝们都很期待。邓伟凭借《长相思》成名后，便把注意力转向了剧组的拍摄。他很少出席一些活动，但这一次官方终于邀请了他，红毯上也能看到微微帅气的样子。胡歌、唐嫣复合，虽然胡歌和唐嫣还没有官宣，但微博夜评上看到了他们的名字，显然他们要去。两人主演的《繁花》获得了极大的人气和口碑，自然是去微博之夜看葛妍同框重聚。昨晚微博闹了个大乌龙，唐嫣被拦在外面没能进去。今年这种情况不应该发生，希望球队不要再犯错误。是不是很多顶级球员都失踪了？每年微博之夜的参加者名单都会成为人们讨论的热门话题。网上多位博主透露，很多明星可能会后悔参加今年的微博之夜。赵丽颖不会像去年那样走了，但让人意外的是，杨紫、迪丽热巴、杨幂、刘诗诗、刘亦菲都不会去。去年，刘亦菲与胡歌的世纪同台，让很多人落泪。两人之间的 CP 先见，对于无数八零后、九零后的朋友来说，都是美好的回忆。但今年刘亦菲一月份就听说档期冲突，没能见到神仙姐姐，真是可惜了。杨幂和刘诗诗听说也不会去，但目前还不清楚。我还是希望他们两个能够去，毕竟他们每次活动的造型都非常好看又耐看。也有人传出杨紫和迪丽热巴不会去，不过这个消息的可信度目前还不得而知。杨紫刚刚加入国色芳华剧组，如果实在去不了，她可能就得给工作人员拍戏了。迪丽热巴到底去还是不去，还要等待最终的官方消息。去年的微博之夜，她的造型实在是太美了，这次如果没有热巴去，无疑就没那么有趣了。尽管有人传出这些顶级明星拒绝前往的消息。但官方在活动期间邀请了包括杨紫热不在内的一些明星的粉丝群，如果他们不去，就没有必要给予这样的好处。就我个人而言，我认为两位九零后最优秀的美女参加是很有可能的。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。